இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பல பயிர் சாகுபடின்னு ஒன்று இருக்குது மண் வளத்தில் பல பயிர் சாகுபடின்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ தாவர குடும்பங்கள் நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு குடும்பமாக பிரிக்கிறோம் அஞ்சு குடும்பம்னா என்ன அப்படின்னா முதல்ல ஒரு குடும்பம் வந்து தானிய குடும்பம் தானியங்களால் ஆன குடும்பம் அது தானியங்கள் என்னென்ன வருது உங்களுக்கு நெல் வருது சோளம் வருது கம்பு வருது இதெல்லாம் தானியங்களை சேர்ந்தது இது வந்து ஒரு இப்போ இப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நெல்லை விட்டுருங்க நம்ம நம்ம கம்பு எடுத்துக்கோமே கம்பு சோளம் கேப்ப அதாவது கேழ்வரகு அதுக்கப்புறம் வந்து குதிரைவாளி வேற எதனால எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் எடுக்கணும் கட்டாயம் இல்லை தானியங்கள் இதாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றே ஒரு நாலு நாலு கிலோ இது ஒரு செட்டு இது தானிய குடும்பம்னு வச்சுங்க அடுத்தது வந்து இதுக்கு அடுத்ததாக வந்து எண்ணெய் ஊத்துக்கள் எண்ணெய் ஊத்துக்கள் என்னென்ன வரும் வேற இன்னொன்று எண்ணெயில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு 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 கிலோ எடுத்துங்க அதை கடலை போட்டேன் நான் சரி அடுத்தது இப்போ அஞ்சு கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நாலு எழுதிருக்கேன்னா அஞ்சு எழுதிக்கலாம் இதில் குதிரை வாலையும் வரகு போட்டுக்குங்க இதில் வந்து எள் கடலை சூரியகாந்தி ஆமணக்கு வேப்பங்கோட்டை ஆனால் பெரும்பாலும் அது மரத்துனால அதை தவிர்த்துருங்க வேம்பு வந்து மரமாக மாறும் அதனால் தவிர்த்துலாம் ஒரு சார் ஒன்று ரெண்டு தப்பிட்டால் கூட திருப்பி மொழி நேரத்தில் முளைச்சி வந்துடும் அதனால் வேம்பு ஏன்னா வேப்ப எண்ணெய் நம்ம பயன்படுத்தணும் இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எண்ணெய் இப்போ இது மரப்பயிரெல்லாம் தவிர்த்துருங்க இது நாலு மட்டும் எடுத்துங்க தேங்காய் அது எல்லாமே தேங்காயெல்லாம் நீங்கள் வந்து உள்ளே போட்டு மடக்கிறது கஷ்டம் அதனால் அது தவிர்த்துருங்க அடுத்து வந்து அஞ்சரைப்பட்டியில் இருக்கு இல்லையா மணப்பொருட்கள் அது போட்டுங்க அது வந்து உங்களுக்கு எதாவது வரும் கடுகு கொத்தமல்லி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐயா மஞ்சள்லாம் மடக்கிற கஷ்டம் ஏதாவது இது எதுக்கு சொல்லனா பல பேரை விதைச்சி வளர வச்சு மடக்கி விடுறதுக்காக சொல்லும் அடுத்தது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு இது எண்ணெய் வித்து பயிர்கள் லெக்கிம்ஸ் பயிர்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தட்டப்பயிறு ஐயா எல்லாமே நாலு நாலு கிலோ தட்டப்பயிறு பாசிப்பயிறு உளுந்து கொள்ளு வேற எதனால் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இது அதே மாதிரி நாலு நாலு கிலோ இது ஒன்று ஒன்றாவது குடும்பம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவது வந்து இந்த தீவனப் பயிர்கள்னு சொல்ல முடியாது குளிஞ்சி தக்க பூனை அது இல்லை குளிஞ்சி தக்கை பூண்டு சனப்பு வேற என்ன இருக்கு வேலி மசால் இது இப்போ அஞ்சு ஐட்டம் ஆச்சா ஒன்று ஒன்று நாலு நாலு கிலோ ஐநாங்கு இருபது கிலோ ஒரு ஏக்கர் இருக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டு நல்லா உழுது விதைச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உழும் உங்களுக்கு சாண குப்பையோ அல்லது ஆட்டு குப்பையோ அல்லது கோழி குப்பையோ இது கிடைச்சாலும் சரி போட்டுக்கலாம் தப்பில் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அதை உழுது நல்லா விதைச்சி விட்ருங்க விதைச்சிட்டு தண்ணி விட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது நாள் வளர்க்கணும் அறுபது நாள் வளர்த்த பிறகு அப்படியே மடக்கி மறுபடியும் ரொட்டை வெட்ட வச்சு மாடம் புரட்டி விட்டுறணும் அப்படி விட்டுட்டிங்கன்னா முழுமையான ஒரு சத்து வந்து உங்கள் மண் நிலத்தில் கிடச்சிடும் ஏன்னா ஒரே ஒரு பயிர் தக்க பொண்ணு மட்டும் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சத்து தான் கிடைக்கும் அப்போ இது கலந்து போடும்போது இந்த பதினாறு சத்துக்கள் அஞ்சு நம்ம பார்த்தீங்களா அது முழுசாக உங்கள் நிலத்தில் உருவாயிரும் என்னங்க என்ன பயிர் வராது வேற ஊரில் இருக்காரு ஆ இது வந்து உரத்துக்கானதுங்க பசுந்தாள் உரத்துக்கா 
எப்படி தக்க போடு வச்சோமோ அது மாதிரி இப்போ பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இது அறுபது நாள் வளர்த்த பிறகு திருப்பி ரொட்டையை வட்ட வச்சு பரட்டி விட்டுறணும் உள்ள நெல் போட்டிங்கன்னா தொழில் பரட்டிக்கலாம் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இது ஒரு ரெண்டாவது முறை மக்கு முதல்ல சொன்னேன் அப்புறம் பல பயிர் சாகுபடி ரெண்டு இதெல்லாம் பண்ணாமல் தான் நிறைய பேர் இயற்கை சார் தோற்று போவாங்க இயற்கை விவசாயம்னா பஞ்ச கவியை அடித்தா போதும் அது பஞ்ச கவியம்னு சொல்ல மாட்டாங்க பஞ்ச காவியாமாங்க அது அடித்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுங்க தான் தோற்று போயிட்டு இயற்கை விவசாயமே தப்பு அப்படின்னு ஊர் புறம் பேசிடுறது அது சார் மாதிரி ஆட்கள் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்தாங்கன்னா ரொம்ப கொண்டாட்டமாக போயிடும் உங்களுக்கு ரைட்டு தான் இயற்கை விவசாயம் ஜோலி முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படி இல்லை இது நீங்கள் முறையாக பண்ணணும் இது ரெண்டா ஆச்சுங்களா எது முளைக்கிற விதையா பார்த்து வாங்கணும் முளைச்சிருமா கேட்டா எப்படி முளைக்கக்கூடிய விதையா தான் போடணும் இல்லை நீங்க முளைக்காத விதை உனக்கு குறைஞ்சா கூட தப்பு இல்லை இருபது கிலோ இருபத்தஞ்சு கிலோட விதைங்க தப்பு இல்லை அது மாதிரி நீங்க முளைக்கக்கூடிய விதைகளை தான் பயன்படுத்தணும் முளைக்காத விதையை பயன்படுத்தணும் ஏன்னா இப்போ பிரச்சனை என்ன கொத்தமல்லி எல்லாம் சிலது முளைக்காது சாக்கு வச்சிருப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருப்பாங்க அதாவது இந்த மன சொல்லுங்கம்மா என்னம்மா கேட்கல ஒரு ஏக்கருக்கு இருபது கிலோ இல்ல கட்டாயமா முளைக்கக்கூடிய விதைய பார்த்து வாங்கி விதைங்க சரிங்களா இப்ப சப்போஸ் உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்குன்னா கூட கொஞ்சம் இருபது கிலோ முப்பது கிலோ கூட வச்சிருங்க தப்பு இல்ல முளைச்சிரும் அது பண்ணீங்க வழக்கமா தண்ணி நனைய வச்சு பண்ணாங்க சீக்கிரம் முளைக்கும் அப்படி எல்லாம் விதைச்சு உழுது விதைச்சு தண்ணி விட்டாலே முளைச்சிரும் ஒன்னும் பிரச்சனை முளைச்சிரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை பண்ண பிறகு இது ரெண்டையும் நீங்கள் செய்ய முதல்ல பழகிக்கணும் அடுத்ததாக வந்து இதெல்லாம் அடி உரம் இப்போ மேல் உரம்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு சில கரைசல்கள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை முதல்ல அந்த அமுதம் சொல்கிறோம் அமுத கரைசல் அமுத கரைசல்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை சாணம் கோமியம் வெள்ளம் மூணு அது நாளைக்கு நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இங்கே டைரெக்டாகவே சாணத்தையும் கோமியத்தையும் வெள்ளத்தையும் கலந்து ஊற வச்சு ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்த நாளில் வந்து நீங்கள் தண்ணி பாய்ச்சும் போது உள்ள விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அது அமுத கரிசல் பஞ்ச கவியம் மாட்டு வண்டி அஞ்சு பொருள்கள் அது நாளைக்கு சுந்தராமன் உங்களை விளக்கி சொல்லிடுவார் மாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அஞ்சு பொருள்கள் என்னென்ன சாணம் கோமியம் அடுத்தது பால் நெய் கடைசி மூணு வந்துருச்சு முதல்ல பால் வரும் பால்லேருந்து முதல்ல சாணம் கோமியம் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது ரெண்டாவது பால் பால்லேருந்து எடுத்து வர்றது தயிர் தயிர் தயிருக்கு எடுத்து நெய் அப்போ எத்தனை ஆச்சு அஞ்சு ஆயிடுச்சு இது போக சர்க்கரை ஆறாவது சர்க்கரை நாட்டு சக்கரை வெள்ளம் கருப்பட்டி எதுனாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் இதை ஒரு ரேஷியோ இருக்குது அந்த ரேஷியோ அளவில் கலந்து ஊற வச்சு ஏழு நாள் ஊற வைக்கணும் இதை ஊற வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மேலே இது வந்து ஒரு முறை